Muy buenos días tengan todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida al doctor Antonio Flores, presidente y director general de JACU, una vez más aquí en la Universidad de Guanajuato. Al ingeniero Abel Arteaga Pérez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de nuestro Estado, que nos acompaña en representación del de gobernador, el licenciado Miguel Márquez Márquez. Muchas gracias por acompañarnos una, una vez más. Ayer también estuvimos juntos en otro, en otro evento. Al doctor Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también muchas gracias por, por acompañarnos en, en, en tu casa y, y pues eh, desearte lo mejor en este eh, periodo que comienzas al frente de la universidad. Al doctor Eduardo Ochoa, presidente de la Universidad Estatal de, de California, en Bahía de Monterrey, también bienvenido a la Universidad de Guanajuato. Nos conocimos allá en su universidad hace como dos años. Me da mucho gusto que esté aquí en nuestra casa. Pues expreso mi, mi más calurosa bienvenida a todos los representantes de las instituciones educativas que hoy nos honran con su presencia. Para la Universidad de Guanajuato es motivo de gran satisfacción ser sede de este simposio que se realiza en el marco de la décimo primera Conferencia Internacional de la Asociación de Colegios y Universidades Hispanas. La Universidad de Guanajuato tiene una cercana relación con esta asociación, gracias a la cual hemos podido estrechar los lazos de colaboración académica con algunas de las instituciones integrantes, al mismo tiempo que nos ha ayudado a abrir nuevas posibilidades de intercambio con muchas más. La JACU no solo promueve el desarrollo de la educación superior entre instituciones hermanas, ha demostrado tener una gran capacidad de entendimiento sobre la población hispana en Estados Unidos y, en general, sobre las sociedades de América Latina, sobre sus necesidades, pero también sobre el potencial creativo y emprendedor que hay en las instituciones de educación superior que la conforman. Con la asociación, compartimos una visión acerca de un aspecto tan importante en la actualidad como lo es la vinculación, y que es generando un círculo virtuoso entre las instituciones de educación superior y los actores locales, como podremos renovar nuestra responsabilidad social con nuestro entorno. En tal sentido, el eje temático de este simposio cobra especial relevancia para la Universidad de Guanajuato, porque somos una institución estrechamente vinculada al Estado, a su desarrollo y a su destino. Quiero destacar que este simposio es un evento importante para nosotros porque, porque da realce a la celebración que estamos conmemorando a lo largo de este año 2015 con motivo de los 70 años de que la Universidad de Guanajuato alcanzó el rango de universidad. Si bien hay que mencionar que como institución educativa, nuestra fecha de fundación data del año de 1732. Este evento lo estamos celebrando en este recinto, que es un recinto histórico, el Salón del Consejo General Universitario, espacio donde se erigió en 1556 la Capilla de los Indios Mexicanos, una de las más antiguas de la ciudad de Guanajuato. Cuando en 1827 se construyó el internado del antiguo Colegio del Estado, dicha capilla se unió al edificio y desde entonces este salón ha tenido múltiples usos, auditorio para exámenes y eventos académicos, museo, biblioteca y desde 1962 se convirtió en la sede del Consejo General Universitario, máximo órgano colegiado de la Universidad de Guanajuato. A lo largo de nuestra historia, esta institución ha sido un pilar en el progreso del Estado de Guanajuato, 
tanto a través de la formación de innumerables generaciones de profesionistas, como gracias a la generación de conocimiento en todos los campos del saber, al proyecto cultural que desarrollamos para la población en su conjunto y al profundo sentido de compromiso social que nos ha preocupado aplicar en cada acción universitaria. Quiero compartir con, con ustedes el evento de, del día de ayer, porque tiene que ver precisamente con la responsabilidad social. México y, y Guanajuato son sitios de gran contraste, como sucede en toda Latinoamérica y en muchos otros países. Eh, en Guanajuato y, y las... Eh, las ciudades que ustedes conocen, por ejemplo, eh, vienen de Guadalajara, pues son ciudades con un desarrollo urbano importante, compar comparable con, con muchos otros en el mundo. Pero no todo es así. En, en Guanajuato tenemos 46 municipios. Bueno, en Guanajuato tenemos... Eh, más de 5 millones de habitantes y aproximadamente un 60% de la población vive en más o menos como en los seis principales municipios del Estado. Y el resto de los municipios tienen un desarrollo mucho menor. En Guanajuato tenemos la, la zona que la conocemos como la zona del noreste, por su posición geográfica, el noreste de, de Guanajuato donde tenemos lamentablemente el menor desarrollo social y, y económico. Y en el año dos, 2013, hace año y medio, la Universidad de Guanajuato, junto con el gobierno del Estado, decidió establecer ahí una nueva sede de la universidad. La universidad está presente en, on, en 12 municipios del, del Estado, pero no teníamos presencia en esta que es la la región más marginada de Guanajuato. Entonces, hace año y medio empezamos a operar, a ofrecer programas de licenciatura en una eh, secundaria de la, de la región. Y, y el día de ayer pusimos la primera piedra de los edificios que se van a construir ya en este año para dar atención a todos los jóvenes de de, esta, de estos ocho, son ocho municipios. Y fue la verdad un, un, un evento muy, muy bonito porque se, se veía el entusiasmo y la esperanza de todos estos muchachos. Hubo cerca de dos mil estudiantes de preparatoria que son los futuros usuarios de, de estas instalaciones y que se convertirán en estudiantes de la Universidad de Guanajuato y pues se les abre un, una, una nueva, un nuevo panorama, un, una, una forma de, de, de dar esa movilidad social que tanto hablamos en las, en las universidades. Entonces, pues es eh, una de las formas en que la Universidad de Guanajuato pues responde a esta, a esta responsabilidad social y sí, sí este, quería compartir con, con ustedes este, es este momento, esta nueva etapa de la, de la universidad donde intentamos llegar a cambiar la situación del noreste del Estado. En este contexto debo decir que si bien el sentido original de fundación y la misión de cada una de las instituciones que conformamos la JACU es inalterable, la necesidad urgente de ampliar la cobertura y oferta educativas, así como la creciente complejidad de los problemas sociales y económicos, nos obliga a renovar los conceptos de vinculación y de compromiso social y a transformar los esquemas de trabajo con los actores locales a fin de contribuir con mayor eficacia a la mejora de los niveles de bienestar de la población donde cada institución está asentada. La responsabilidad social de las instituciones educativas es ofrecer soluciones viables, concretas, a los problemas de nuestro entorno 
y debemos entender que el incremento del saber global, la naturaleza transfronteriza del conocimiento, nos impone una renovación del trabajo de articulación a nivel local y establecer una sinergia intersectorial. Brindarles a las nuevas generaciones una educación superior de calidad es nuestra primera responsabilidad social. Una formación que incorpore la dimensión internacional como complemento al conocimiento de la realidad local. América es un continente de jóvenes, por ello, nuestro esfuerzo debe apuntalar a crear a, lo lar a largo plazo sociedades dignas, productivas, donde se haga una promoción efectiva de los valores cívicos y se dé un impulso al comportamiento ético. Sociedades con mejores herramientas para propiciar un desarrollo sostenible. Las instituciones de educación superior nos tenemos que observar a nosotras mismas en nuestro propio contexto. Tenemos que valorar los efectos y los beneficios de nuestro actuar, el impacto de nuestros programas, de nuestros proyectos, ponderar nuestros indicadores, con lo cual estaríamos en condiciones de hacer un paradigma de la responsabilidad social asumida. El compromiso de las instituciones de educación superior con el entorno sigue vigente, pero hoy la realidad nos exige que el concepto evolucione hacia la responsabilidad social que incluye otras áreas y su instrumentación es transversal. Las universidades, institutos y colegios reunidos en torno a la JACU somos parte de la solución. Pertenecemos a una de las regiones más potentes a nivel global. Llevemos esa capacidad creativa e innovadora a cada una de nuestras comunidades e iniciemos una nueva etapa en las relaciones con la sociedad no solo para escucharla y responderle, sino para otorgarle un nuevo y más activo lugar en nuestras respectivas instituciones. Agradezco la presencia del, del ingeniero Abel, subsecretario de Educación Superior y Media Superior de nuestro Estado. Asimismo, expreso mi gratitud a la JACU por su consideración para realizar en Guanajuato este simposio al doctor Medardo Cerna González, rector de la Universidad Michoacana, quien dictará la conferencia magistral, y a todos los integrantes representantes de las instituciones educativas que aquí nos acompañan. No quiero finalizar sin agradecer el trabajo realizado por la Dirección de Cooperación Académica y varias direcciones de la Universidad de Guanajuato, que han hecho posible la organización de este simposio. Y también agradecer y saludar la presencia de la esposa del doctor Medardo y de mi esposa que están aquí presentes. Muchas gracias. Bienvenidos. A continuación tomará la palabra el doctor Antonio Flores, presidente y director general de la JACU. Buenos días. Primeramente quiero agradecer al doctor José Manuel Cabrera Sixto, rector de esta magnífica universidad, por su hospitalidad y su apoyo para llevar a cabo este simposio. Igualmente agradezco la presencia y participación de los demás miembros del presidium y desde luego la participación de todos ustedes en la audiencia. Uh, igualmente, quiero reconocer la presencia de un rector muy distinguido nuestro, uh, parte de nuestra asociación en los Estados Unidos, quien además de ser rector de la Universidad Estatal de California en San Bernardino, es presidente del Consejo Directivo de Jacú, el doctor Tomás Morales, por favor. Agradecemos también la presencia de nuestros amigos uh, de los Estados Unidos que están presentes en este simposio. Uh, muchos de ellos participaron en nuestra conferencia internacional en Guadalajara 
y se trasladaron acá para el simposio. Eh, les pediré que también se pongan de pie para darles un reconocimiento especial, por favor, a todos ustedes que nos han visitado de fuera de México, no nomás de Estados Unidos. Y mi señora esposa, María Aguirre de Flores, que está también aquí con nosotros en la audiencia. Uh, y obviamente que este simposio uh, tiene un significado muy especial, no solamente para Jacú, sino para lo que Jacú representa, que es precisamente, en gran medida, eh, la promoción de la colaboración internacional académica entre las instituciones que representamos en los Estados Unidos y las que están afiliadas en otros países con nuestra asociación, incluyendo desde luego esta magnífica universidad que recuerdo claramente se afilió muchos años atrás cuando era rector el licenciado uh, Hicks uh, y que posteriormente fue sucedido por el doctor Arturo Lara López y desde luego ahora el doctor Cabrera Sixto. Entonces hay un historial muy importante de colaboración, de hermandad entre Jacú y esta institución. Eh, y les indicaba que este simposio es una extensión muy importante de lo que se dio en Guadalajara en los últimos tres días, hasta el día de ayer por la tarde, donde tuvimos la decimoprimera conferencia internacional de Jacú, bajo el marco de las iniciativas denominadas eh, La Fuerza de Cien Mil y FOBESI. La Fuerza de Cien Mil en, está encausada a llevar cien mil estudiantes de Latinoamérica a Estados Unidos en los próximos años y a atraer un número igual de Estados Unidos a instituciones de Latinoamérica uh, para promover desde luego la movilidad estudiantil y, y la colaboración académica. FOBESI es una iniciativa particular entre México y Estados Unidos que ambiciona también enviar 100.000 mil estudiantes mexicanos a los Estados Unidos eh, para el año 2018 y traer 50.000 mil estudiantes norteamericanos a México para que también se, se estrechen esos nexos de hermandad que hay entre los dos países. Desde luego no es solamente eh, la importancia del comercio entre México y Estados Unidos, donde los Estados Unidos es el socio principal comercial de México, eh, debido a que casi el 75% de las exportaciones eh, e importaciones de México sucede con Estados Unidos y para Estados Unidos México es el tercer socio comercial después de Canadá y China. Entonces, pues hay desde luego ya esa plataforma de interés mutuo comercial, pero creo yo que más importante aún que el comercio es la movilidad social que existe entre los dos países independientemente de lo que nosotros tratamos de promover en el ámbito universitario, sabemos que hay millones de mexicanos ahora en los Estados Unidos y que más y más siguen buscando uh, lo que solemos referirnos uh, como el sueño americano y que también muchos norteamericanos están accediendo a México por múltiples razones, incluyendo las de estudio, las de inversión o simplemente de buscar mejores lugares donde vivir eh, de una manera más eh, tranquila y accesible. Entonces, esa parte, la social, creo yo que es la que debemos eh, tratar de eh, desarrollar aún más y el tema de nuestro simposio creo yo que tocará ese punto de una manera frontal porque sí es muy necesario que armonicemos mucho más 
uh, los intereses de, no solamente económicos, sino sociales, de movilidad social en ambas direcciones y que la universidad juegue un papel preponderante en ese sentido. Uh, sabemos que la universidad como institución social y, e institución uh, científica, de servicio, docente, etcétera, se debe primordialmente a la sociedad que la sustenta. Y sin embargo, también sabemos que en general se identifican tres modalidades de servicio de la universidad eh, que desde luego se manifiestan de diferente manera en distintas universidades. Por un lado, la docente, que es la más generalizada. Todas las universidades tienen esa importante función de docencia, de enseñanza, de formación, de profesionistas, de técnicos. Pero también tienen una función científica de investigación y esa pues varía mucho más de cierto tipo de institución a otra, uh, pero se desarrolla uh, y de igual manera con importancia en muchas universidades. Uh, la tercera parte o pilar de la función universitaria eh, que reconocemos eh, los que elaboramos en este ámbito, eh, pues es la de servicio, la de extensión a la sociedad. Y esta última parece que es la que es menos eh, reconocida, la que es menos fomentada muchas veces, y sin embargo, eh, del siglo XXI creo yo que tomará mucha más importancia. Y fundamentalmente ese va a ser el tema de nuestro simposio. Eh, el simposio también nos dará oportunidad eh, de, por un lado, ver eh, la macrovisión de todo esto a nivel internacional. ¿Cuáles son algunas de las prácticas ejemplares que ya existen que podemos compartir como ejemplo de lo que se puede hacer transnacionalmente? con respecto a la responsabilidad social de la universidad. Y además tendremos oportunidad de dialogar a cómo es que a nivel institucional, a nivel local, las universidades también pueden y deben manifestar su compromiso con la sociedad de una manera mucho más relevante. Entonces, debido a todo eso, pues Jacú está de plácemes de estar en esta magnífica universidad, en esta ciudad histórica, donde eh, se realmente inició, eh, donde se dio la génesis de la independencia de México y donde han ocurrido tantos hechos de, de importancia histórica uh, para el país. Eh, igualmente, pues eh, con la presencia de muchos de nuestros colegas y líderes uh, académicos, universitarios uh, de los Estados Unidos y de otros países, eh, pues tendremos oportunidad de ver diferentes perspectivas sobre el mismo tema. Por lo tanto, agradezco nuevamente la hospitalidad de esta gran universidad y su señor rector, y pues les damos la muy cordial bienvenida a todos ustedes para que participen animadamente en nuestro simposio. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje que dirigirá el ingeniero Abel Arteaga Pérez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEG, en representación del gobernador del Estado, licenciado Miguel Márquez Márquez. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primeramente quisiera agradecer al doctor José Manuel Cabrera Sixto, la amable invitación que hace al Gobierno del Estado para acompañarlo en este importante evento. De igual forma, agradecer al presidente de Jacú, al doctor Antonio Flores, eh, por eh, elegir como sede para este simposio a la Universidad de Guanajuato, nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por esta deferencia. 
De igual forma, agradecer al doctor Medrano Serna González, rector de la Universidad Michoacana, su presencia que enaltece este evento. Al mismo tiempo, al doctor Eduardo Ochoa, presidente de la Universidad Estatal de California, de la Bahía de Monterrey. Bueno, y a todos ustedes, la verdad es que es un honor recibirlos en Guanajuato. Me es muy grato saludarles en este emblemático salón del Honorable Consejo del General Universitario de, de nuestra máxima Casa de Estudios, con motivo de la inauguración de este simposio, la responsabilidad social de la universidad en una sociedad global. Dentro del marco de la décima primera conferencia internacional de la Asociación Hispana de Universidades, recientemente celebrada en Guadalajara, Jalisco. Vengo, como lo comenté, con la honrosa representación del señor eh, gobernador Miguel Márquez Márquez y del secretario de Educación Eusebio Vega Pérez, quienes les envían sus atentos saludos y les desean que este evento tenga el mayor de los éxitos, pero sobre todo el mayor de los impactos en sus comunidades y en sus entornos. Es muy significativo y muy honroso que nuestra casa, nuestra máxima casa de estudios, sea la anfitriona de las universidades miembros de la Asociación Hispana de Universidades de las diversas instituciones de educación superior del Estado de Guanajuato, así como las pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de, Educa de Educación Superior, ANUIES. Por ello, quiero dar la bienvenida al Estado, a los representantes de las universidades de California y Nuevo México, de Estados Unidos, al Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, a la Universidad de Celaya, a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica de Nicaragua, a la Universidad Latinoamericana de Costa Rica, a la Universidad de Reino Unido, por citar algunas de las que están aquí presentes. A todos ustedes la más cordial bienvenida. Este simposio organizado en coordinación con la Universidad de Guanajuato y Jacú, provocará un serio ejercicio de reflexión y de diálogo entre las instituciones de educación superior en torno a un tema por demás actual y por demás apremiante, la responsabilidad social de la universidad, con especial énfasis en el emprendedurismo y la innovación. Este tema es de urgente reflexión en un entorno social que presenta grandes desafíos para lograr las condiciones de desarrollo y, por, y progreso por el que toda universidad prepara hoy en día a sus estudiantes. Hoy en día los jóvenes requieren ser preparados en áreas que a lo mejor hace algunas décadas no eran tan indispensables, pero que son ya condiciones mínimas para poder acceder a posibilidades de éxito y de desarrollo en un, en un ámbito global altamente competitivo. Los jóvenes, además de conocimientos, requieren de diferentes ramas profesionales y están obligados a desarrollar características personales que les permitan insertarse, interactuar en un entorno social, generar ideas innovadoras, ofrecer soluciones creativas, asumir riesgos y una buena capacidad de comunicación, de relación con personas y organizaciones, trabajar en equipo, el compromiso social que es motivo central de, esta, de este simposio, el compromiso con el medio ambiente y la sustentabilidad, por citar solo algunos de los temas de gran relevancia. Por ello, el debate de, que se gestará en esta jornada es sin duda alguna muy oportuno, muy necesario y se requiere de una, de una pronta aplicación en la vida universitaria. Hace rato el doctor Cabrera hacía alusión precisamente a un evento que nos tocó el día de ayer acompañarlo y de verdad creo que es la manifestación más clara precisamente del compromiso social. Una región de Guanajuato en la que se encuentran los municipios con mayor índice de pobreza y marginación. Una región en la que está también una gran cantidad de población indígena y en la cual el acceso a, a servicios educativos de calidad se veía lejana, se veía como un sueño, un sueño muy difuso y que prácticamente el día de ayer se está materializando. Yo no tengo duda 
que en pocos años este ejercicio que se del día de ayer de la primera piedra impactará significativamente en la dinámica social y económica de esa región del noreste de Guanajuato. Yo no tengo duda de que esa gente tendrá más y mejores oportunidades precisamente de insertarse en este mundo global, pero también no tengo duda, y lo vimos ayer en la manifestación cultural y artística que nos presentó la Universidad de Guanajuato, mantendrán la esencia, la riqueza cultural de la gente, porque todavía, como comento, se hablan en esa zona al menos dos eh, lenguas precisamente indígenas y la esencia, la cultura permanecerá, pero la gente tendrá más y mejores capacidades, más y mejores oportunidades de generar mayor riqueza. Tienen la riqueza espiritual, tienen la riqueza del alma, pero seguramente con la riqueza del conocimiento, con la, el compromiso social de los profesores, de los investigadores, interactuando con ellos y ayudándoles a hacer a mantener su entorno, porque también es un entorno muy rico y muy diverso, seguramente será de gran eh, valía. Pero también otro ejercicio, y aunque fue muy pequeño, y muy, yo, yo me quedé también muy, muy eh, contento, ya me había tocado acompañar a la universidad en este ejercicio que realizan en sus distintos campus, tanto del nivel medio superior como superior. Y tiene que ver también con esa responsabilidad social para con su personal, me refiero al personal administrativo, me refiero al personal docente, pero también para sus estudiantes. Y tiene que ver con precisamente el fomento de hábitos de vida saludable, sobre todo hoy en México, que tenemos altos riesgos precisamente derivados del sedentarismo y de los malos hábitos en el caso específico de alimentación. Y bueno, el ejercicio que están implementando en todos los centros educativos, donde aparte de acompañar al personal, a los estudiantes, de diagnosticarlos y de ayudarles a que tengan elementos para ejercitarse, para eh, mantenerse activos y mejorar, o más bien mitigar las condiciones de riesgo, es otra, es otra forma también de esa corresponsabilidad social que se tiene con el entorno. Son dos ejemplos que pongo por, simplemente por enunciar, pero creo que el, lo que hoy cada uno de ustedes puede compartir y puede reflexionar de sus experiencias en sus instituciones, sin duda alguna serán, eh, como lo comento, de gran impacto para toda la comunidad a la cual se deben. Yo estaría cerrando mi mensaje simplemente compartiéndoles algunas breves reflexiones de lo que yo desde la óptica de, de, de mi persona y con toda humildad considero que son de los elementos que se deben de estar tocando el día de hoy. La responsabilidad social en la universidad, por un lado, es enseñar precisamente a través de métodos o de modelos basados en proyectos, pero que tengan un impacto social. La responsabilidad social también es apoyar y es apoyar a la comunidad, apoyar a la, a la sociedad a través precisamente del voluntariado estudiantil, de ese servicio de extensionismo universitario que también sé que la universidad lo hace muy bien. La responsabilidad social es promover el desarrollo del país y para ello hay un montón de acciones desde las cuales la universidad puede contribuir. Ya hablé del extensionismo, pero también está la transferencia de tecnología, está la consultoría tecnológica, eh, la intervención o la asociación estratégica con municipios para la capacitación de funcionarios, de personal que pueda contribuir precisamente a mejorar las condiciones y el bienestar de los municipios y de las localidades donde se tiene impacto o la zona de influencia. La responsabilidad social también de la universidad orienta la, la investigación hacia, lo, hacia la solución, solución de problemas específicos. Hablamos de ejercicios de colaboración interdisciplinaria, de investigación aplicada, de desarrollo sostenible y del desarrollo humano. Si bien la investigación pura es importante y no la debemos dejar de lado, el identificar los grandes problemas que nos aquejan en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestro estado, y incidir precisamente con los talentos que tenemos en nuestras universidades a través de, ese, de esa capacidad de generación de conocimiento, 
de esa capacidad de trans, transformar el conocimiento en aplicaciones que resuelvan eh, problemáticas específicas, pues creo que es lo que cobra también un gran valor y un gran significado. Se da cuenta también de la, y se reflexiona al interior de la universidad, de la crisis que tenemos de saberes en este mundo actual. Tenemos una fragmentación de saberes, tenemos crisis sociales, crisis económicas, culturales, ecológicas, de control social, incluso de conciencias. Y ahí también el, la labor y la reflexión que haga la universidad son fundamentales para transformar esta situación. Dos elementos, por último, uno para mí es importante que la, la universidad organice precisamente su gestión al interior de, de su eh, comunidad, precisamente para que todos se enfoquen y trabajen con ese enfoque social. Aquí hay que generar un doble aprendizaje. El aprendizaje del estudiante obviamente se da en la universidad, pero también el, el estudiante aprende de la universidad. Y es el ejemplo que yo decía, la misma universidad está poniendo en primer lugar comenzó a trabajar con su personal, comenzó a trabajar con sus docentes precisamente para mejorar sus hábitos de vida, eh, en el tema precisamente de activación física, pero ahora los chicos ven a sus profesores metidos ahí en las escaladoras, en las caminadoras, en, las, en los remos, y ya también los chicos también están eh, participando. A eso me refiero, pero digo, eh, sé que hay muchas otras intervenciones. Por último, definitivamente, si hablamos de responsabilidad social, la capacitación de los profesores, la capacitación del personal académico, del personal eh, que se enfoca precisamente a hacer labor de investigación y desarrollo, con el enfoque precisamente del desarrollo social, es fundamental. Así es que yo celebro verdaderamente el que se dé este encuentro en, en esta emblemática, en esta casa de estudios, que es nuestra máxima casa de estudios eh, para Guanajuato, estamos muy orgullosos de ella. Agradezco a todos ustedes su presencia, estoy seguro que el día, de, el día de hoy rendirá muchos frutos para sus universidades a través de ese compartir buenas experiencias, a partir de reflexionar lo que es verdaderamente importante. Nuevamente les entrego un afectuoso saludo y los mejores deseos de que esta jornada esté llena de mucho éxito para todos. Enhorabuena y que tengan un excelente día. La Universidad de Guanajuato es sede del décimo primer Congreso Internacional de la Jacu. La Jacu es la Asociación Hispana de Universidades con sede en Texas. Este sábado 28 de febrero, el Salón del Consejo Universitario será el marco del simposio La responsabilidad social de la educación superior en la sociedad global. Universidad de Guanajuato, protagonista y sede del décimo primer Congreso Internacional de la Jacu.